trabajo, ella logra la felicidad de otros. Y eso hace a Catherine Motica feliz. Ella, de John Péame, de seguro que has recibido un correo, te has enterado por las redes de una de las causas a través de las cuales puedes ayudar a otros por esta plataforma digital de recaudación de fondos. Hola, Catherine. Qué alegría verte de Hola. nuevo. Hola, Melanina. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Con tantos logros. Te hemos dado seguimiento <risa> desde el principio. En apenas cuatro años, ¿cuántos logros? El año pasado, sí. joven del año sí. del Diario Libre. Uh -huh. Y en el Soberano, ustedes la vieron, de las modelos que <risa> llevaban las estatuillas, como un reconocimiento de esa premiación a las personas que trabajan a nivel social. ¿Cómo surge John Péame? Bueno, eh, John Péame inicialmente surgió un evento que se llama Star of Weekend, que es como de emprendimiento, que te ayuda como que a empezar tu propio proyecto. Y nosotros iniciando, eh, iniciamos siendo una plataforma digital, pero que ayudaba a otros emprendimientos a, a salir hacia adelante. Entonces, eh, con el tiempo, realmente se nos fueron acercando más fundaciones o causas sociales y terminamos entonces trabajando casos sociales más que otros emprendimientos. ¿Cómo lo hacen? Bueno, eh, a nosotros por ejemplo nos llegan los casos por las redes sociales, eh, pues ya hemos tenido como una comunidad que hemos creado, entonces nos mandan casos por WhatsApp, por Facebook. Entonces, por ejemplo, eh, mencionanos algunos casos para... Por ejemplo, nosotros, bueno, eh, en la plataforma tenemos un caso de una niña que necesita ser operada porque tiene un tumor en la cara. Eh, nos llegó para también el caso de Mirari, que era una joven que estaba pidiendo ayuda para un tratamiento de leucemia que se volvió viral en las redes sociales en estos días también. Entonces, por ejemplo, nos llega, nosotros vamos allá al caso, investigamos eh, la causa, o sea, le hacemos preguntas, y entonces lo subimos a la plataforma y a nuestras redes sociales, para que las personas tengan la oportunidad de conocer su historia y también de aportar y hacer un cambio en la vida de esa persona. Así que va, eh, funcionamos. ¿Y cómo la gente aporta? La gente puede hacer una transferencia a nuestras cuentas bancarias, nosotros estamos registrados como fundación, y eh, también a través de la plataforma digital, con su tarjeta de crédito o débito en la plataforma. ¿Y el monto varía de acuerdo a la, a la posibilidad? Claro que sí. O sea, la gente puede aportar de 25 pesos hasta lo que pueda aportar para la causa. De toda, ¿Cuántos casos han podido resolver wow. en cuatro años? Bueno, más de 300. O sea, yo, de más de 300, ya yo dije, ok, más de 300 porque perdimos la, la cuenta. Más de 300 ¿Hay casos. alguno que te haya conmovido de manera especial? Eh, bueno, como yo siempre he dicho, a mí siempre me conmueven mucho los casos de los abuelitos, o sea, los señores mayores viviendo en, eh, de más o menos 80, 90 años, que viven en condiciones deplorables, porque yo me crié con mi abuelo, entonces eso me trae como que recuerdos. Eh, específicamente uno de doña Celia, que es una señora que vive en la Agustina, ella vive en muy malas condiciones, y la, el, la razón por la cual me conmovió tanto es porque ella tiene cáncer de mama, y aún así la actitud de ella es muy positiva, ella es muy, muy positiva. Cuando eh, a mí me, me dieron ya que ya yo tenía cáncer, yo me puse mala, yo me puse con la presión alta. Eh, yo le dije a la doctora que, que yo me iba a morir porque yo no tengo hijos, no tengo un hermano que me tienda la mano, que yo vivía de la misericordia del Señor. Yo le pido a toita a ella, todas las que tengan cáncer, que luchen, que no se dejen caer, que cuando más caída se sientan, que le pidan al Señor que le dé fuerza. Y saluda a su vecino y que le ayuda a todo el mundo. Entonces, nosotros eh, nos llegó el caso de ella para como que mejorarle su vivienda y de verdad a mí me conmovió mucho ese caso. ¿Cómo reaccionan cuando ustedes van con el dinero, con el problema resuelto, cuando le dan la información a la persona afectada? Bueno, eh, realmente se sorprenden, como que nunca nunca lo esperan, porque como que no entienden, tú sabes, de que wow, como que con las redes se logró esto, como que estos jóvenes, eh, y de verdad mucha felicidad, hay mucha felicidad, porque es como que nosotros le estamos dando una oportunidad que tal vez en otro momento no hubiesen conseguido, y se sienten apoyados, no se sienten solos, que muchas veces ese es el problema, que la gente se siente sola. Entonces cuando ve eso que tiene el apoyo de tanta gente que ni siquiera lo conoce, pero decidieron apoyar su caso, se sienten muy, muy bien. ¿Y ustedes tienen datos del mercado? O sea, ¿quiénes ayudan más por edad, por sexo, condición socioeconómica? ¿Tienen una idea más o menos? Bueno, a nosotros, yo no diría ayudar más, porque tú sabes, nosotros no somos una plataforma de que es súper global, pero ayudan más mujeres, eh, tienen ayudar más, o sea, por ejemplo, nuestros donantes, la mayor cantidad son mujeres, tienen mayormente de 25 a 40 años, eh, si sí están en República Dominicana o viven en el exterior, nosotros recibimos donaciones del 75% de nuestras donaciones vienen de dominicanos viviendo en República Dominicana y el 25% de dominicanos viviendo en el exterior y son de clase media alta y media, esos son los, más o menos los datos. ¿Podemos decir que el dominicano es solidario? Sí, o sea, yo puedo decir que el dominicano es solidario. ¿Hay algunos temas que ustedes no trabajan? Eh, bueno, eh, temas por ejemplo políticos no hemos trabajado, 
Tampoco trabajamos temas, por ejemplo, de eventos, de personas que quieren como que eh, reunir dinero para eventos. Tampoco no hacemos, por ejemplo, becas completas universitarias. Sí pagamos cuatrimestres, tesis, pero no, no completas. Eh, y así, o sea, varía caso por caso, pero como que me llega a la mente, eso es lo que nosotros no, por ejemplo, no trabajamos. ¿Cuántas personas trabajan en John Féame de manera regular? Eh, cinco personas, somos cinco. ¿Y ustedes pueden vivir de esto? Sí, bueno, estamos viviendo de esto, sí. <risa> o sea, es el trabajo día a día. principal, no tienen que estar dispersos con el pluriempleo, pueden resolver. Exactamente, o sea, a tiempo completo nosotros trabajamos. Y si a ti te invitan de repente a pasarte vacaciones, ¿tienes derecho a vacaciones? Eh, tengo derecho a vacaciones, pero no tomo vacaciones. No tomo vacaciones desde hace qué tiempo. Ay, yo, bueno, yo, bueno, yo tengo como 3 o 4 años que no tomo vacaciones, pero, pero... Pero ven acá, pero una mujer tan inteligente, tan brillante como tú, Katherine, está... Ay, y el mucho. ser humano no necesita vacaciones. Yo estoy alarmada. Ay. ¿Eh? Mira, eh, o sea, yo personalmente tengo mucho no tomo vacaciones, pero mi equipo sí toma vacaciones, hacemos vacaciones colectivas en diciembre, okay. del eh, siempre 23 al 12 de diciembre. Okay. Tomamos como que cerramos. Lo que pasa es que no llegan contigo? casos. Lo que pasa es que siempre no llegan un caso de Navidad, de la cena, entonces como bien, a veces es difícil, tengo que aprender a hacer un balance de vida. ¿Tienes vehículo? Sí, tengo vehículo. ¿Tú no mandas el vehículo al taller? Eh, sí, los sábados voy con él. Ah, <risa> y, de, y de vez en cuando el vehículo no necesita cambio de pieza, sí. chequeo rutinario. Ajá, y cuando sucede eso es un caos de la vida, ah, pero sí. ¿Y tu cuerpito? Mi no cuerpo, un vehículo. sí, también. O sea, los fines de semana yo me duermo 15 horas, sí, porque imagínate, domingo, tú no, de verdad, fuera de coro, sí. <risa> ah, sí. Ponte en eso, Katherine, que te necesito. La gente buena tiene que durar mucho tiempo en óptimas condiciones no, de salud. Gracias. Cuídate. Sí, sí, yo tengo que cuidarme más. En ¿Cómo verifican los casos que son reales, que no es un caso inventado, una persona que quiere sacar ventaja del dinero que ustedes logran claro. recaudar? Mira, nosotros, lo primero que voy a decir con respecto a eso es que normalmente cuando una persona necesita ayuda, eh, a nosotros por ejemplo no ha pasado que son de que, ah, no, gente que no quiere engañar. O sea, la pobreza se ve. Eh, nosotros lo que sí hacemos es que vamos allá y vemos que realmente viven esas condiciones, preguntamos a los vecinos, le hacemos un cuestionario, si es por ejemplo algo médico, no tienen que enseñar receta de no más de 30 días, o en la cotización de no más de 30 días, tú ves. Entonces, también por ejemplo, eh, evitamos engaños porque le decimos a la persona que ellos no van a recibir el dinero, sino que se paga directamente, por ejemplo, si es algo médico, se paga a la clínica, y si es por ejemplo algo de construcción, nosotros mismos llevamos los materiales y contratamos a alguien para que se lo construya. Entonces, es muy difícil que ellos quieran como que engañarnos porque no le estamos dando el dinero a ellos, sino que le estamos dando el producto o servicio, ¿entiendes? Entonces eso sí ha pasado. Después de John Péame han surgido proyectos similares. Después de John Péame, wow. Han, han surgido como plataformas similares, pero no, que yo sepa, no han, no, ha, no han seguido muy adelante. Que es muy difícil, María Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se pasa mucha lucha, o sea, ¿Por qué? en el sentido, de verdad, aquí en el sentido, mira, es muy difícil trabajar Ajá. con gente que necesita muchas necesidades. Eh, no solamente porque eh, emocionalmente es un poco agobiante, a veces tú te sientes muy importante de no poder ayudar a todo el mundo, una. Y dos, o sea, los rincones que nosotros vamos, o sea, no es, no son, no es fácil llegar, o sea, son Dime muy, uno, muy... por ejemplo. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando, bueno, trabajamos un caso eh, de don José, que era un señor mayor. Él, él vivía en medio de la nada, en la camino a Yamasa. Bueno, yo llegué aquí por mi papá. Entonces, que está mi papá aquí, yo me quedé aquí. Viviendo aquí tengo 50 años. Bueno, más difícil es vivir en la casita, estar solo. Entonces, por ejemplo, trabajar un caso ahí, que, que por ejemplo, era construir una casa. O sea, llevar los materiales allá fue una odisea. Eh, conseguir agua para poder construir, porque necesita agua para poder construir una odisea. Entonces, son cosas muy difíciles. Estamos trabajando otro caso, por ejemplo, en el cercado en San Juan. Que eso está muy lejos, está casi yendo a Pedernales. Y para tú llegar ahí, o sea, eh, o sea nosotros hasta cruzamos en caballo. Dios. Porque no tengo ni idea. ¿Entiendes? Entonces, muy difícil. Incluso, a veces compramos materiales para hacer casita y lo mismo, la misma fretería nos dicen, más nunca nos metemos por aquí, que sí o qué. <risa> ¿Por qué esto? Que, ¿Tú entiendes? Y estamos en Paraíso también, que eso está por Herrera, después del Café de Herrera, así para allá abajo. Entonces, ya. ¿Y, ¿Y no te afecta mucho a ti emocionalmente? Al principio sí, ya yo he aprendido un poco a lidiar con eso. Yo yo misma, viendo de TED Talks y de verdad, ah. mira, así como suena medio fino, pero sí, ha tocado. Te, te haces una especie de, 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 te pones una especie de impermeable, de una, una capita para, que, para no sufrir tanto. Para que tanto. no me duela un poco. Pues nada, felicidades, que sigan los reconocimientos, que John Péame siga creciendo y qué bueno verte feliz y realizada gracias. con este proyecto. Muchas gracias. Y muchas gracias, gracias por todo lo que ayuda. No, gracias. ¿Qué son las carpas rojas? Sobre eso hablaremos con Vianney a regresar.